La que se ha liado en Cubo del Vino, en Zamora. Tensión entre los vecinos, gritos, insultos y pancartas. Durante la moción de censura que ha devuelto la alcaldía al PSOE, que fue el más votado en las elecciones. Clave ha sido el apoyo de uno de los dos concejales de Ciudadanos, que ha roto el acuerdo con el PP para apoyar al regidor socialista. Buenas noches. El frío ha dejado de ser noticia, ahora lo es la falta de agua que amenaza seriamente a nuestro campo. Las tierras están secas, no hay humedad y eso impide que el cereal arraigue en condiciones. Preocupación en el secano y también en el regadío. Así como van a ver estanos pantanos, no llegan ni a la mitad de su capacidad. Algo inédito en estas fechas. Nissan sigue sin pronunciarse sobre el plan industrial para la fábrica de Ávila y sugiere nuevos esfuerzos a la plantilla y a las administraciones. La dirección de la empresa en España y el gobierno regional se han reunido hoy a petición de este último. La Junta le ha advertido a Nissan que si no cumple su parte, peligran las subvenciones. Castilla y León es estos días uno de los ingredientes más sabrosos de Madrid Fusión. La comunidad acude a esta gran cita culinaria con un centenar de destacados cocineros, tres estrellas Michelin Suman y con productos básicos que brillan, vino, queso, miel, mocilla, piñones. Cada provincia tiene los suyos, enseguida les mostramos cómo ellos los convierten en arte gastronómico. Y antes lo anticipábamos, siguen pasando los días sin el rastro de lluvia. Tampoco mañana, al contrario, lucirá el sol en toda la comunidad, especialmente durante la tarde. Sí habrá heladas que otra vez serán generalizadas y podrán ser fuertes en áreas de montaña. Y de Castilla y León es uno de los dos mejores galgos de España. Se llama Faruk y está a un paso de reinar en el mundo galguero. Sus carreras en Sevilla en el presente campeonato de España están disparando su valor. Para Goyo, su dueño, no tiene precio, aunque las ofertas por Faruk han sido así de tentadoras. Me han ofrecido de todo, dinero, caballos, coches. A mí me han ofrecido hasta 60.000 euros. O sea, ofrecerme 60.000 euros, decir que no se vendía el perro y decir, pero tú pides por el que todas las cosas se venden. Ya todas las cosas se venderán, pero el perro mío no. 